Salut à tous, c'est Jiwi pour motoverte.com. Bon bah pour pas changer, on est dans le sable. On est en direct de la Lune Beach Race qui est organisée par le MX Chrono. Et je suis avec euh, le jeune pilote euh, Yamaha Kemea, Maxime Renault. Maxime, comment vas-tu Ça va bien et vous Impeccable, impeccable. Bah, écoute, il euh, y a du soleil, donc euh, vu la pluie qu'on a eu tout à l'heure, on va pas se plaindre. Bon Maxime, le sable c'est un peu nouveau pour toi, on t'a déjà vu euh, sur des épreuves euh, chez les jeunes, mais là euh, j'ai cru voir que sur, euh, sur la liste des engagés tu avais un numéro à l'année, donc euh, dis-nous un peu ce qui va se passer en championnat de France, on va te voir sur le championnat de France euh... bah, Pour l'instant euh, j'ai juste pris un peu mes marques euh, sur la Lune Beach Race, donc euh, d'ailleurs j'ai remporté les deux manches aujourd'hui, donc c'est cool. Euh, C'était juste une course pour euh, me tester un peu, voir comment je me sentais sur le 4 ,5, prendre de l'expérience. On verra Berk sans aucun doute et après on verra pour les endurances. Je veux pas trop me cramer pour la saison, pour la saison de terre parce que ça reste quand même mon objectif. Ouais. Et, euh, et voilà, le but c'est de prendre de l'expérience, un peu de caisse avec le Catenni comme Ferrandis a pu faire il y a quelques années et, et arriver plus près sur la saison de terre. D'accord. Bon, et parle-nous un peu de la saison prochaine. Alors la saison prochaine, il euh, va y avoir euh, un changement de team déjà, je serai plus chez Kemea normalement. Ouais. Euh, ils ont décidé de faire un team par catégorie et Yama a décidé de, de me refaire une année d'Europe. Donc ouais. euh, du coup, euh, une toute nouvelle structure va rentrer chez Yama. Euh, ça va être euh, dirigé par euh, David Philippertz comme manager. Okay. Et, donc, euh, et donc voilà, je serai dans cette structure avec euh, deux autres pilotes pour, euh, pour faire le championnat d'Europe de nuit. Et tu sais qui ça sera ces deux autres pilotes ou... Pour l'instant c'est encore en discussion, je peux rien affirmer parce que je oui, sais pas trop, mais euh, on m'a parlé de d'un gars qui faisait le 125, Juan Van de Mozic, et après on ne sait pas trop. D'accord. Bon donc tu privilégies donc une carrière de terre, une carrière de pur sableux même si tu es du nord, c'est bien ça Ouais c'est ça, bon en fait si, si tu veux, euh, mon objectif c'est de faire des courses de sable et prendre, prendre de l'expérience et de la caisse pour préparer une saison de terre et je ne vais pas forcément me préparer physiquement euh, pour des courses de 3 heures, pour des endurances. C'est ce que tu veux dire, ouais. tu vas venir, tu vas prendre du plaisir et voilà, puis s'il y a une place à prendre tu exactement, vas la prendre. Et, exactement. Voilà. L'envie de gagner un Touquet, elle est là quand même, sachant que tu as déjà gagné le jeune. L'an dernier, ça a été un peu compliqué avec Bourdon, il y a eu quelques chutes. Euh... Ouais, c'est vrai que l'an dernier, ça a été assez compliqué avec euh, de multiples problèmes, avec mes lunettes, euh, quelques problèmes de frein. Donc euh, là, cette année, euh, je participe en 4,5. C'est une, euh, une toute nouvelle expérience. Donc le but, c'est de prendre du plaisir, pas, pas aller à la chute bêtement, réfléchir. Et, et après, euh, je pense que si je roule comme je sais rouler, euh, il y a moyen de faire un bon résultat. Il y a moyen de faire un bon résultat. Bon, une question euh, fatidique. On avait posé la même à Milko Potisek. Une victoire de Touquet ou une victoire de GP Je pense que pour l'instant, euh, à mon âge, je rêve plus d'une victoire, victoire de, de Grand Prix. Ouais. Parce que je suis, je suis fan de, de Keroli, de Fèvre qui peuvent gagner et gagner des, des Grands Prix. Geyser pareil. Mais euh, pour l'instant, mon objectif reste quand même dans la terre, même si j'admire vraiment euh, énormément Adrien, qui est un peu euh, ouais. un épilier à l'entraînement, euh, qui, 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 ouais, qui me motive, qui bah, montre beaucoup de choses. Hein. Donc euh, du coup, euh, c'est vraiment top de pouvoir m'entraîner avec lui. Et, et donc du coup, ouais, je dirais plus une victoire de Grand Prix pour l'instant. Bon bah tu vois, au final, tu as répondu la même chose que Milko, il nous avait dit exactement la même chose. D'ailleurs, on lui souhaite un bon rétablissement. Ouais. Bon, le record du plus jeune vainqueur du Touquet qui est détenu par Arnaud de Mester et qui devait avoir, si je ne me trompe pas, 21 ans. C'est dans un coin de ta tête quand même ou... Parce que bon, là, t'as quoi T'as 17 ans Ouais, là, j'ai 16 ans. 16 ans, ouais, j'aurai bon, 17 ans l'année prochaine en, en mai, 17 mai. Donc, euh, ouais, c'est sûr, ça peut, ça peut être vraiment cool. J'ai déjà le record de cylindrée et d'âge en tout cas jeune. Mm -hmm. euh, on l'a remporté à 14 ans avec une ah, 125. Avec 25, ouais, exact. Et euh, donc ouais ça peut, être, ça peut être un objectif Après euh, je sais que je ne vais pas tout donner Je ne vais pas me préparer vraiment uniquement à ça Sauf si vraiment je me spécialise dans le sable Mais pour l'instant je reste plutôt sur un objectif terre Donc euh, comme je le disais je vais me préparer pour la terre Et après euh, s'il y a une place à aller chercher Si je peux me permettre un jour d'aller rivaliser, rivaliser Avec des mecs comme Adrien et tout ça euh, C'est sûr que, que ça va le faire quoi. Bon bah Adrien, tu l'as entendu, euh, celle-là il va falloir le garder dans un coin de ta tête. Ouais. <rire> bon là actuellement on est en train d'enregistrer de, un podcast et les nations sont en train de se passer. Est-ce que tu as un petit, euh, comment dire, une petite prévision Ça va donner quoi là le podium Moi je pense que là la France elle est quand même pas mal partie, elle s'est faite assez critiquer sur les réseaux sociaux, on ouais. a pu voir. Mais euh, j'avais confiance, hein. Benoît on sait qu'il est capable de, de beaucoup de choses, c'est un mec super top et, euh, et sur une moto il sait comment y faire. 
Gauthier Paulin, pareil, il est vraiment euh, le, le joueur des nations, il est très fort. Euh, bon, on a pu le voir depuis deux ans. Hein, c'est un ouais, peu, ça fait une paire d'années qu'il fait le boulot. Ouais, ouais voilà, c'est, ça fait une paire d'années qu'il fait le boulot, comme tu le dis. Et Fèvre, ben, Fèvre, je pense qu'il a déjà tout prouvé. Il n'y a besoin de rien dire, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît ses capacités, donc c'est. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Après, c'est sûr qu'il va y avoir euh, les Hollandais avec Erling, qui vont être pas mal. Et donc ça donnerait quoi Ça donnerait un podium France, Belgique moi, moi, je pense France, Belgique et ça va se jouer entre Hollande et États-Unis en troisième place. Je pense oh, que toi, ça t'as va pas être... dû voir ce qui vient de se passer avec Anderson. Ah mais ouais euh... Non, j'ai pas vu. Ah bah, tu vas voir ce qui. On espère d'ailleurs qu'il va se remettre rapidement, mais ah ouais. il, y a... il y a un Japonais qui lui a sauté dessus. D'accord. Bon. Bah, sur ces derniers mots, je vais te laisser le mot de la fin. Ça marche. Et ben bah, moi, mon mot de la fin, ça sera bientôt sur motorhard.com. Et ben bah, voilà, bientôt sur motorhard.com. Allez, Salut. ciao.